అంతరిక్ష రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర లిఖించేందుకు భారత్ ఒక్కడుగు దూరంలో నిలిచింది ఇప్పటి వరకు ఏ దేశమూ చేరుకొని జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కోసం బుధవారం సాయంత్రం ఇస్రో యత్నించనుంది ఆ చరిత్రాత్మక క్షణాల కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తోంది ఇటీవల రష్యా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష నౌక లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ చంద్రునిపై కుప్పకూలినా ఆ ప్రభావం ఇస్రోపై పడదని అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు పొరపాట్ల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ఇస్రో తీసుకున్న అనేక జాగ్రత్త వల్ల ఈసారి మిషన్ విజయవంతమవుతుందని విశ్వాసంతో ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఏ దేశమూ చేరుకొని జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై చంద్రయాంత్రి అడుగుపెట్టనున్న వేళ సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది జాబిల్లిపై బుధవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నాలుగు నిమిషాలకు ల్యాండర్ విక్రమ్ దిగనుండగా ఆ క్షణాల కోసం యావత్ భారతావని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది అయితే మనకంటే ముందు జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసి చరిత్ర సృష్టిద్దామనుకున్న రష్యా ప్రయత్నం విఫలమవడంతో ఇప్పుడు ప్రపంచం దృష్టి భారత్ పై పడింది రష్యాకు చెందిన లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ జాబిల్లిపై కుప్పకూలగా ఆ ప్రభావం ఇస్రోపై ఉండదని ప్రముఖ అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు రష్యా ప్రయోగం విఫలమవడంతో ఇస్రోపై అదనపు ఒత్తిడి ఏమీ ఉండదని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రయాన్ టూ మిషన్ కు నేతృత్వం వహించిన ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ కె శివన్ అభిప్రాయపడ్డారు చంద్రయాంత్రి మిషన్ పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం సాగుతోందన్నారు ఈసారి చంద్రయాంత్రి తప్పక విజయవంతమవుతుందని శివన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు now definitely that is uh, more anxiety will be there for that uh, uh, the landing maneuver which is going to happen on 23rd and uh, we as last time it was not gone through successfully so this time that everybody is expecting with anxiety this particular moment it's a great moment and uh, i'm i'm expecting or i'm sure that this time it will be is successful because we understood that the failures what we had during chandrayaan 2 we understood the reason for that and that we have been corrected so this time we are expecting that the mission is going to be successful చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కు భారత్ రష్యా పోటీ పడ్డాయని వస్తున్న వార్తల్ని ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ మాధవన్ నాయర్ ఖండించారు నలభై ఏడేళ్ల తర్వాత చంద్రునిపై రష్యా ప్రయోగించిన లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ విఫలమవడం దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు రష్యా ల్యాండర్ మాడ్యూల్ రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే సిద్దమైందని అప్పట్లో తాను రష్యా పర్యటించినప్పుడు వారు దాన్ని తనకు చూపించారని తెలిపారు సరైన వనరులు లేకపోవడం వల్ల అప్పట్లో రష్యా దాన్ని ప్రయోగించలేకపోయినట్లు వెల్లడించారు చాలా కాలం దాన్ని అలానే ఉంచి కొద్ది రోజుల క్రితం లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ ను ప్రయోగించిన తెలిపారు లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ వైఫల్య ప్రభావం చంద్రయాంత్రిపై ఉండదన్నారు చంద్రయాంత్రిను ఇస్రో సొంతంగా తయారు చేసిందని రష్యాపై ఆధారపడలేదని స్పష్టం చేశారు అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ రష్యా మధ్య సహకారం గగనయాన్ మిషన్ కోసం భారత్ వ్యోమగాములకు శిక్షణ ఇచ్చే వరకు మాత్రమే పరిమితమైనట్లు తెలిపారు అయితే చంద్రయాంత్రి జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యే సమయం కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నట్లు మాధవన్ నాయర్ తెలిపారు అది చాలా క్లిష్టమైన విన్యాసమని స్పష్టం చేశారు అది విజయవంతం అవ్వాలంటే అన్ని వ్యవస్థలు సక్రమంగా పనిచేయాలన్నారు అత్యంత జాగ్రత్తతో ఉండాలని ఏ చిన్న సమస్య తలెత్తినా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు చంద్రయాన్ టూ సమయంలో జాబిల్లికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లు తెలిపారు అయితే ఇస్రో తీసుకున్న జాగ్రత్తల వల్ల ఈసారి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువన్నారు చంద్రయాంత్రి విజయవంతమైతే ఇస్రో తదుపరి దశ గ్రహాన్వేషణకు పెద్ద ముందడుగు పడనుంది